എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കലണ്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ വരാൻ പോകല്ലേ അപ്പോൾ കലണ്ടറൊക്കെ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്ന സമയമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കലണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണുക പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ കളയാൻ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു സീലുണ്ടാവില്ലേ ആ ഒരു മൂടിയുടെ ഭാഗത്ത് ആ സീല് കളയണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് മതി ഗ്യാസിലൊന്നും ചെയ്യണ്ട ചെറിയതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി വല്ലാതെ ചൂടാക്കരുത് കുപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു കുപ്പി നല്ല നീറ്റാക്കി ഉണക്കിയെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുപ്പീനെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അക്രിലിക് കളറാണ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് അല്ലാട്ടോ ഇത് അക്രിലിക് കളർ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഫാൻസി ഷോപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും ഇരുപത് രൂപയെ വിലയുള്ളൂ വൈറ്റ് കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറോ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പെയിൻറ്റിങ് കഴിയും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോട്ട് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇത് കാണാതിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേലടിച്ച് കാണും അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ആദ്യത്തെ കോട്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ഉണക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം അടുത്ത ഒരു കോട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് വീണ്ടും ഉണക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ മതിയാവും നമുക്കിത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ നല്ല വെയിലത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് കോട്ട് കൂടി ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോഴേ ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട് കൂടി കൊടുത്ത് എല്ലാം ഉണങ്ങി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ വൈറ്റ് കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുപ്പിയുടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഷെയ്ഡൊന്നും ഒട്ടും അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടാണ് സാധാരണ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എടുത്ത് തരും ഒരു ആറ് രൂപയാണ് സാധാ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ മാസങ്ങൾ ഓരോ പീസുകളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരേ സൈസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ മാസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ടൊരു ഗമ്മ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഫെവിക്കോൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കുക
ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗമ്മില്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുപ്പിയിൽ എല്ലാ മാസങ്ങളും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുപ്പിയുടെ വലിപ്പനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു സ്പേസൊക്കെ കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഏകദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗമ്മാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഇല്ലേ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ആ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് മുകളിലൂടെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ക്യാമറയിൽ അധികം തിളക്കം കാണുന്നില്ല എങ്കിലും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫോം ഷീറ്റുകൾ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പാക്കറ്റായിട്ടും ലൂസായിട്ടൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടായാലും ഒട്ടിക്കാം ഗ്ലൂ ഗണിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ എനിക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർ ഇനിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കലണ്ടർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ലുക്കായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോക്കേസിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴും ഒരു വെറൈറ്റി ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്തെടുത്ത രീതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏത് കളറിലും ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ വേണമെന്നില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലായാലും മതി കുറച്ച് സ്മൂത്തായിരിക്കണം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോനെ ഒരു ലൈക്ക് തരിക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതിന് നേരെ വരുന്ന ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കാനും മറക്കരുത് എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാസ് വേൾഡും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി